Ok, Assalamualaikum Ok, seterusnya saya akan sambung Factor that affect the electrolysis of an aqueous solution Iaitu concentration of solution Dan juga type of electrode Ok, kita tengok dulu Factor concentration of solution Untuk factor concentration of solution ni Dekat enok je lah Yang kita akan tengok factor yang perlu kita consider Okey, jadi kalau uh, concentration of the solution is higher ataupun pekat dan dia ada halai ion dalam electrolyte, jadi halai ion akan discharge dan oxidize at anode. Walaupun walaupun inode value untuk halai ion tu adalah more positive. Kalau pekat ada halai ion jadi halai ion akan uh, discharge. Okey. Kemudian kalau ketod, ketod tak ada masalah ketod. Ketod dia just follow the standard electrode potential series. Yang mana ia akan discharge tu yang less negatif ataupun yang more positif. Okey. Terus kita tengok kepada contoh um, Electrolysis of 0.5 mol decimeter cube 0.5 mol decimeter cube Sodium chloride solution okay. Sodium chloride solution okay. Dalam sodium chloride solution What the ion present Ah, sodium plus ion Chloride ion Bila dia ada solution ni Mestilah kena ada H plus ion Dan juga Hydroxide ion Ok So ion yang akan move to anode Adalah ion yang Anion Okey, ayah mana anion? Ayah yang bercharge pos oh sorry, ayah yang bercharge negatif. Okey, ayah bercharge negatif adalah chloride ion dan juga hydroxide ion. Dan ayah yang akan move to cathode adalah ayah yang bercharge positif iaitu cation. Ingat, anion anion, cathode cation. So, untuk cation adalah Na plus dan H plus. Okey. Ion discharge at anode. Okey, kita tengok 0.5 mol decimeter cube ni. Pekat ke cair? Pekat kan? So kalau pekat, dia ada halai ion pula, halai ion akan selectively discharge. Okey, boleh. Untuk ketod, kita kena tengok kepada standard electrode potential. Okey, di sini kita ada hydrogen dan kita ada sodium. Jadi, mana yang akan uh, discharge? Mestilah hydrogen. Kenapa hydrogen? Sebab inert value hydrogen is less, sorry, is is More positive, sorry, is more positive than sodium ion. Jadi, ia akan discharge dekat ketod adalah hydrogen ion. Okay, half equation untuk anode. Okay, Cl minus akan jadi Cl. Discharge ni dia buang charge kat atas tu. Okay, jadi klorin dia kena gas Cl2. Okay, 2 chloride ion plus 2 elektron. Okay, untuk hidrogen H plus dia akan jadi H. Okay, hidrogen gas H2 2 hidrogen ion plus 2 elektron. Okay, apa observation at anode? Okay, chlorine gas ni warna dia adalah greenish Yellow 
as reels ok, untuk hydrogen gas, warna dia warna colorless ok colorless bubble gas reels ok, kemudian name of product at anode product at anode adalah chlorine chlorine gas Kalau name, kena name lah lah. Tak boleh tulis formula chlorine gas. Okay. Untuk ketot, gas yang release adalah hydrogen gas. Okay. Kemudian, explain how the product is formed at anode. Okay. Untuk explain ni, kena refer kepada Half equation. Tengok half equation barulah boleh tulis. Macam mana kita nak explain the product form. So, product form dia adalah 2 chlor chloride iron release electron to form Chlorine Molecule Ok, molecule Untuk Ketot Hydrogen ion Gain Two electron to form hydrogen molecule. Okay, so you need to determine the type of reaction at anode. Okay, anode undergo oxidation. Cathode akan undergo re Reduction Ok, mana? Ok, seterusnya kita akan discuss uh, Eksperimen 1B <coughs> Yang ada dalam buku teks Ok, untuk eksperimen ni Dia gunakan uh, 1.0 mol decimeter cube of hydrochloric acid Dan 0.01 mol decimeter cube of hydrochloric acid Jadi, dia membezakan Concentration of hydrochloric acid Satu pekat Satu cair okay. Kita discuss Beza dia Oh sorry Beza dia adalah Kita kena tentukan dululah Dalam hydrochloric acid ni Apa ion yang present Ada H plus ion Ada chloride ion Dan ada hydroxide ion Ok jadi untuk ketot tak ada masalah lah bagi kita sebab kita hanya ada satu hidrogen ion je kan. So of course produk dekat ketot tu mestilah hidrogen gas sebab hidrogen ion akan discharge. Tetapi untuk anode kita ada dua ion. Uh, ada chloride ion, kita ada hidroxide ion. Okey, yang pertama sekali teacher nak discuss dulu, teacher nak discuss dulu untuk 1.0 mol decimeter cube 1.0 mol decimeter cube HCl kita just fokus kepada anode je eh? kita just fokus kepada anode ok anode So, ion yang akan move to anode mestilah chloride ion dan juga hydroxide ion. Okey, ia akan discharge. Ia akan discharge dekat anode. Pekat ke cair ni? 1.0 mol decimeter cube ni. Apa? Pekat.
Okey pekat. Jadi yang akan discharge adalah chloride, chloride ion. Kenapa? Because concentration of chloride ion is higher than concentration of hydroxide ion. Okey. Jadi produk dia adalah chlorine chlorine gas. Okey. Seterusnya kita tengok kepada uh, 0.0001 mol decimeter cube. 0.0001 mol dm cube HCl. Okey, kalau atas terpekat mestilah bawah ni cah cai. Okey, sama juga dekat anod. Air yang akan attracted dekat anod adalah chloride ion dan hydroxide ion. Okey. Okey. Untuk discharge yang pekat ni kita kena tengok kepada standard electrode potential. Okey, cuba tengok standard electrode potential. Kita ada hydroxide ion dan juga chloride ion. Mana hydroxide? Hydroxide di sini. Chloride di sini. Okey. Jadi siapa yang akan uh, selectively discharge? Okey. Yang selectively discharge adalah yang less positive. Okey. Yang less positive. Jadi siapa yang akan selectively discharge adalah Hydroxide Ion Ok kenapa E not Value Of Hydroxide Ion Is Less Positive Then E not Value of Chloride Chloride ion Ok, macam mana kita nak tahu Produk tu terhasil Jadi kita kena buat half equation Half equation dia Hydroxide ion Dia akan discharge To form O2 Sejeng gas Tambah dengan H2O Ok, jadi Cuba tengok dekat sini Kita ada satu hidrogen Ada satu Sorry, satu oksigen, satu hidrogen. Tapi di sebelah kanan, kita ada tiga oksigen, kita ada dua hidrogen. So, nak balancekan letak dua depan water. So, totalnya dapat empat. So, dapat empat hidrogen ion plus four elektron. So, untuk yang cair ni, produk dia adalah oksigen gas. Apa warna oksigen gas? Warna dia adalah Colorless Bubble Gas Release Okay, boleh? Okay, jadi kita cuba tengok dulu uh, Discussion dalam eksperimen ni Okay Yang pertama dia kata Name the product form at anode during electrolysis Explain your answer Okay, untuk 1.0 mol decimeter cube Produk dia adalah Chlorine gas Okay, chlorine gas. Sebabnya yang ni lah. Sebabnya, concentration of chloride ion is higher than concentration of hydroxide ion. Okay, untuk 0.0001 mol decimeter cube of hydrochloric acid, product form adalah oxygen gas. Product form adalah oxygen gas. Ni, yes. Kenapa? Sebabnya, Inert value of hydroxide ion Is less positive Than inert value of Chloride ion Ok boleh Ok Write the half equation 
to show the formation of product at anode during electrolysis. Okey. Untuk yang pekat ni teacher tak tulis lupa. Okey, kita akan dah ada Cl to form Cl2. Okey. Jadi sini akan tambah dengan dua elektron. Dan sini akan jadi dua klorid. Untuk hidroksid ion, yang ni half equation dia. 4 OH minus to form O2 plus 2 H2O plus 4 elektron. Okey. Number 2. State the operational definition of electrolysis in this experiment. Okay, untuk yang operational definition, awak kena tengok what you do, what you observe. Okay, apa yang awak do? Awak do adalah, ha, tengok dekat prosedur dia. Apa awak do? Awak do adalah connect the electrode. Connect the electrode to battery with connecting wire. What you do? And dip into hydrochloric acid. Okay. Operational definition. Okay. What you do? What you do? Connect Connect The Electrod Connect Electrod To Batteries And Deep into hydrochloric acid and and lagi into hydrochloric acid so this one is what you do what you observe produce produce gas bubble at anode gas bubble at anode Okay, ni adalah operational definition. Okay, kemudian number tiga. After electrolysis of 1.0 mol DC meter cube hydrochloric acid is carried out for one hour, state the observation at anode. Explain why. Okay, jadi untuk 1.0 mol DC meter cube ni, dia sepatutnya akan formkan a chlorine gas kan? Tapi selepas satu jam... Agak-agaknya apa? Produk yang terbentuk. Okey. Yang terbentuk. Yang akan. Yang akan. Release. Adalah. Colorless. Gas. Okey. Colorless. Gas. Release. Okay, kenapa colorless gas release? Sebab hydroxide ion discharge. Kenapa hydroxide ion discharge? Sebab inert value of hydroxide ion is less positive to inert value chloride ion. Okay, kenapa hydroxide ion selective discharge ni? Sebabnya kena tengok kepada, nanti cuba kat atas ni pula. E not value of hydroxide ion is less positive than E not value chloride ion. Okay. Okay, factor seterusnya adalah factor uh, type of electrode use. Okay. Awak kena tahu karbon dan platinum adalah inert elektrod. Selain daripada karbon dan platinum, dia adalah aktif elektrod. Okay, untuk type of elektrod, um, untuk endok juga, 
untuk anode juga dia dia consider kepada aktif elektrod yang mana dekat anode anion tak akan discharge yang akan release elektron adalah metal ion yang akan release elektron adalah metal ion sebab dia gunakan aktif elektron jika dia gunakan aktif elektron ok untuk katod sama je iaitu katayon yang more positive or less negative value in the standard electrode potential series will be easier to be discharged and reduce ok kita terus tengok kepada contoh ok ni eksperimen ni dia tak dia tak bagi hipotesis, tak bagi variable, tak apa saya dah lengkapkan untuk awak. Okey, jadi hipotesis of this experiment, when carbon electrode is used, colorless gas bubble release at anode. While copper electrode is used, anode become thinner. Okey, jadi dia dah cakap, dah cerita dah hipotesis ni kalau guna carbon electrode, colorless gas release. Tapi kalau kita gunakan copper electrode which is an active electrode, anode ataupun copper electrode tu akan become thinner. Ok. So, di sini saya ada dua contoh uh, electrolysis of copper to sulfate solution. Ok. Diagram yang pertama dia gunakan carbon electrode. Diagram yang kedua dia gunakan copper electrode which is active electrode. Okey. Jadi dalam copper to sulfate solution, ion apa yang ada dalam ni? Ion Cu2+ H+ SO4- dan juga OH-. Alright. Jadi untuk yang ni, untuk electrolysis of copper to sulfate solution yang gunakan carbon electrode, dia masih lagi uh, ikut standard electrode potential series sebab dia gunakan inert electrode. Jadi tak ada masalah. Jadi untuk yang panjang ni adalah anode, positif terminal ni, ion yang akan attracted to anode adalah anion. Okay, ion yang akan attracted to anode adalah sulfit ion dan juga hydroxide ion. Ion yang akan move to cathode adalah Cu2+ dan juga hydrogen ion. Okey, untuk yang ni uh, nak pilih yang mana selectively discharge, kita kena refer kepada electrode potential series. So, kita ada hydroxide ion dan juga sulfit ion. Cuba kita tengok. Okay. Hydroxide ion dan sulfit ion. Mana sulfit? Sulfit di sini dan hydroxide di sini. Jadi yang mana akan selectively discharge adalah hydroxide ion. Kenapa hydroxide ion? Sebab inert value of hydroxide ion is less positive. So hydroxide ion akan selectively discharge because inert value less positive ok jadi kalau hydroxide ion product form adalah oxygen gas ok half equation adalah 4OH minus to form O2 plus 2H2O plus 4 elektron. <coughs> ok. Untuk ketot pula. Ketot pula kita ada Cu2 plus ion dan juga hidrogen ion. Ok. Mana Cu2 plus ion? Cu2 plus ion di sini. Hidrogen ion di sini. Jadi mana yang akan uh, selectively discharge? Mestilah copper tu ion. Kenapa copper tu ion? Sebab copper tu ion dia more electro positive. Kan? Kita tengok faktor ni. 
Untuk type of electrode Cation More electropositif Jadi yang akan selectively discharge adalah Copper to iron Sebab copper to iron is more Positif Okay, yang ni akan More positif Itu yang akan Selectively discharge Okay Jadi Dekat ketot Produk dekat ketot adalah Produk dekat ketot Copper Copper Metal Okay Untuk half equation Cu2 plus Dia akan discharge To form Cu So elektron akan bertambah Di sebelah kiri Okay Okay Warna copper to sulfate solution Warna apa Warna copper to sulfate solution ni Warna dia warna blue Warna blue Warna blue Okay Kenapa warna blue Sebab dia ada Copper to ion Okay Sebab dia ada Copper to ion Yang menyebabkan warna Warna blue Okay agak-agaknya Macam mana Color of copper to sulfate solution Okay So Blue Color Of Copper to sulfate Solution Become Become Paler Kenapa become paler? Sebab Gosen Concentration Of Copper to ion di Decrease Okay Kenapa concentration of copper to ion decrease? Sebab cerita yang half equation tu Sebab Okay, poin yang ketiga lah ni Copper to ion Discharge To form Copper Atom Okay Boleh Okay Seterusnya Electrolysis Of copper to sulfate solution Using copper electrode Copper electrode ni adalah Active electrode So Kalau dia called active electrode Jadi Kalau kita tengok kepada type of electrode use Metal ion dekat anode tu Yang akan release elektron Jadi mana anode kita? Anode kita yang panjang ni Ni anode Ok yang ni anode Dan yang ni ke? Ketod Ok Jadi dekat anode Siapa yang akan uh, Release elektron Okay, kita tulis half equation dululah. Uh, copper electrode akan jadi copper to ion plus to electron. Jadi apa produk dekat anode? Produk dekat anode adalah copper to ion. Copper to ion. Okay. Dekat ketot, dekat ketot dia kena ikut kepada uh, standard electrode potential series. Yang more positif ni kan ha. Jadi Dekat ketok tetap sama Copper tu Ion Copper tu ion Plus elektron to form Copper atom So produk dekat ketok Sama juga lah copper Metal Okay ha, Lupa nak tanya apa observation kalau dia formkan a copper metal? Observation dia iaitu a brown 
solid dipo deposited. Maksudnya dekat a uh, corporate electron ni akan ada brown solid yang terlekat. Ha uh, ni ada brown solid. Okey, sama juga dengan yang ni. Yang ni akan ada a brown solid around di sekeliling oleh elektron a brown solid. Okey, apa observation dekat anode? Kalau untuk yang ni, kalau untuk type of elektron yang aktif. Okey, yang ni akan jadi T tina. Sebabnya elektron tu ia akan release elektron. Okey. So color of copper to sulfate solution. Untuk set yang kedua. The blue color of copper to sulfate solution. Blue color of copper to sulfate solution. Ha, macam mana? Apa agak-agaknya? Remain unchanged. Kenapa? Okey, sebab tengok sini. Dekat anode, dia release 2 elektron. Dekat kathode, dia accept 2 elektron. Okey. Copper release 2 elektron. Anode, eh, so, ah, betul lah. Anode, copper release 2 elektron. Dekat kathode, copper to ion gain 2 elektron. So, the blue color of copper to sulfate solution remain unchanged. Kenapa? Okey, sebab dia adalah concentration. Concentration of copper to ion remain un unchanged. Kenapa remain unchanged? Okey, sebabnya rate of copper atom the rate of copper atom ionize at anode is same as ah, tadi kat bawah ni the rate of copper to ion discharge at cathode ok so homework adalah aktiviti 1J ok thank you